sok füge szerető embernek ajánlom, hogy sétáljon egyet itt a Gellért hegyen. A régi török időkből nagyon sok füge fa maradt itt, és jó fajták, beérlelik a mások termést is, ami fontos, nem kell hozzá fügedorázs, és amiket itt lehet kóstolni, az mind nagyon édes, kis szemű, ilyen barnás színű fügék, érdemes belőle gyűjteni, hajtást gyökeresztetni, és ingyen tudunk szaporítani. Édes. Ilyen eperlekvel szerű íze van. Nagyon különleges ez a fajta. És itt terem a gellért egy lábánál. Nem is a lábánál, a gellért egy tetején. És, és hát könnyen lehet szaporítani, az az egyik lényege. Nem érdemes vásárolni, nagyon drága kertészetekben. 3-4 ezer forint is egy ilyen pici, úgyhogy kell vágni egy darab vesszőt belőle, gyökeresztetni, mint a szőlővesszőt, és elültetni. Gellért egy déli oldalán hatalmas fügebokor. Ki tudja hány éves. Borzalmas, vastag törzse van. Innen nő ki a szikla tövéből. És van is rajta termés így szeptember végén. Kis lapos figyék. De lehet találni barnásra érettet. Néz édes. Én már kóstoltam többet is. Ez véletlen íze van. Szinte eper dzsem, eper lekvár ízű. Mm. Fú, annyira édes, olyan finom, ebből fog szaporítani. Én is szeretnék ilyen bokrot magamnak. Cserébe könnyű nevelni a fügét. Gyorsan növekszik, és már jövőre termést is tud hozni. Jó vastag fás szárak vannak itt. Tudunk belőle metszeni. Tudunk belőle szaporítani, könnyen, meg, meg is mutattam, hogy hogy. Innen vágtam jó kis fás hajtást. Biztos beérleli a termést, ez bizonyított, és ha megmarad itt, akkor nálunk is kibírja a telet. Benézve ebbe a ház udvarába, szintén ott egy fügefa. Tudom, mennyire látszik. Ebből nem fogunk venni, mert magánterületen van. De ami kinyúlik ide a járdára, szerintem senki nem szól, ha egy pár kis ágat vágunk belőle. Nem hiszem, hogy ez bárkinek probléma lenne. És egy jó fajtát tudunk beszerezni. Ráadásul ingyen. Itt is vagyunk. Megszedtük a fügebokorról a vesszőt, amit szaporítani fogunk. Egy ekkora kis árból kettő-három csemetét is tudunk készíteni, nagyon egyszerűen. Négy nóduszt kiszámolunk, el fogjuk metszeni őket, és az alsó egyharmad részt pedig metszólóba bekarcoljuk, onnan fogjuk előtörni a gyökerek. A gyökeresztető közeg nálam sima, egyszerű kertészeti perlit, nem használok földet, vizet, ez a legegyszerűbb szerintem. Egy ilyen kis lezárható hűtő dobozt megtöltök perlittel, be fogom öntözni, olyan legyen, mint a nedves homok a tengerparton, ha fogom beállítani a méretre vágott fügevesszőket, lezárjuk, és meleg helyre, radiátorra, tévé tetejére, két-három hétig ott hagyjuk. Közben ellenőrizzük a nedvességet, de a siker garantált, ingyen lesz nagyon könnyen fügecsemeténk. Gyökeresztető hormonnak Clonexet használok, lényeg, hogy ilyen fásszáróakhoz legyen való. Lehet Radixot is. Belemártjuk, és beletesszük a nedves perlitbe. Lezárjuk, jó kis párás környezetbe, elő fognak törni a gyökerek, amit utána már földbe helyezhetünk cserébe, és növekedett a kis csemete. És méretre vágott 
fügevesszőt bemetszük néhány helyen, innen fognak előtörni a gyökerek. És gyökeresztető hormonba mártjuk. Megmártjuk a hormonba. Ilyen lila színű folyadék. És rakom is a nedves perlitbe. Jött a másik vesző. Jó, nedves a perlit, és le fogom zárni. Mehet meleg helyre. Itt azért megmutatnám ezt a kis hajtást, amit egy két-három hete már vízbe tettem. És nem nagyon törnek elő a gyökerek. Látszanak ezek a kis apró kis gyökér kezdemények, de nagyon lassan indul. Úgyhogy ennél a perlites módszer szerintem sokkal jobb. Megnézzük, két hét múlva mi lesz az eredménye. Pontosan 16 nap telt el, mióta beraktuk gyökeresztetni ezeket a vesszőket. Nézzük csak, hogy már itt bontogatom le róla a perlitet, és oda néz. Le is mosom, hogy jobban látszódjon. Ó, gyönyörű gyökér fejlődött. Ezt már azonnal földbe kell rakni, hogy le ne törjön. Nézzük a kisebbet. <gül> Ez meg szinte sündisznó már. Még följebb is kitörtek a gyökerek, nem csak ott, ahol bemetszettem. <gül> Gyönyörű. <gül> Úgy gondolom ez a perlites módszer nagyon jó. Nem kell vízbe állítani, egyszerűen a nedves perlitbe belerakni. Ilyen kis csemetéket kapunk, mert is a földbe, és várjuk a növekedését. Na hát szerintem egy nagyon egyszerű módszer, lehet próbálkozni. Kérjünk a szomszédtól fügevesszőt, gyökeresztessük, ültessük, ne vásároljunk drágán, bizonytalan fajtákat, ami már terem, azt érdemes tovább szaporítani. Remélem tudtam segíteni, akinek tetszett, nyomjon egy lájkot, Iratkozzon fel, és legközelebb jövök még hasonló videókkal. Sziasztok!